నాలుగు తెల్లని దాకా నాలుగు అవుతుంది అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ నాలుగు అవుతుంది మరి ఇప్పుడు ఏడుకోతున్నాను అనుకుంటారా చెప్పినా కదా కష్టపడి పనిచేసే వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కళ్ళ లైఫ్లో ఒక రోజు మీకు చూపిస్తాయని ఇవాళ నేను చూపించబోయేటల్ల లైఫ్లో వాళ్ళ డే ఇవాళ నాలుగు గంటల నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది అందుకే నేను కూడా పొద్దుగాల లేచి రెడీ అయిపోతున్నా మిమ్మల్ని కూడా దొరకవుతా పొద్దున పరి తల తల మీసుకొని మనం అరుణ వెంకట స్వామి ఇలా మొత్తం మన రోజంతా ఇళ్ళతోనే ఉండబోతుంది అక్కడ పని చేసే ముందు ఇంటి కాడ పని చేసుకొని వెళ్ళాలి కదా ఇప్పుడు ఎప్పుడు యాద మర్చిన పాపంలో మీరు అందరు జాగ్ చూపిస్తాను మాస్క్ పెట్టుకోక మాస్క్ పెట్టుకోక రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు అదిలేదు ఇది లేదు ఇది పెట్టుకునే ఉంది ఇట్లా మాట్లాడేటప్పుడే తీస్తాను అంటే వీడియోలో కూడా ఇది పెట్టుకుంటే మాట్లాడేది ఇవ్వదు అని అంత తప్పితే ఇంకేం కాదు నా ప్రికాషన్స్ నేను ఖచ్చితంగా తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఏమంట చేస్తున్నావు అరుణకి అలా ఇప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు వంట చేస్తే వీళ్ళకి మధ్యాహ్నం దాకా అవుతుందా అవుతుందా ఇంకేం కూర ఇప్పుడు తుండకాయలు కట్ చేస్తావా నాకు కొంచెం మీ పిల్లలు కట్ చేస్తారు అని చూస్తాను దా ఇడ కూర్చో నేను నీకు కట్ చేస్తా మీరెందుకు పొద్దుగాల లేచి రోజు పొద్దున్నే లేస్తారా బాయ్ బాయ్ చెప్పిపోతారా ఇప్పుడు నువ్వు చదువుకునే టేబులా అన్ని ఇల్లనే కదా కిచెన్ బెడ్రూమ్ హాల్ అన్ని ఇవే మంచిగా ఇది ఏమరమ్మా హైదరాబాద్ కాక ఊరంటే వరంగల్ ఎప్పుడు వచ్చారు ఇక్కడ ఇట్లా పండుగలు ఎక్కువ ఉన్నది కోసడేనా పొద్దు పాట అన్ని కడుపుల కూడా మేడం మనకు నన్ను జ్యోతి అని నా పేరు జ్యోతి అది అది చేసింది రో వచ్చిపోతాకనా ఒక నీ కూడా ఆకన్నా మేడం నీకు బీట్ ఎగ్జామ్ కూతురుంది నా ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటాను నా అక్క అంట బాయ్యో ఈ సామాన్ అది జాకెట్ బ్యాగులా మీ ఆయనది కూడా దగ్గర పెడుతున్నావా ఏం పని చేస్తలేదు నాకు పని చేస్తున్నా శానిటైజర్లు కూడా పెట్టుకుంటున్నా కంపల్సరీ నీ ఫోన్ మోగుతుంది ఎప్పుడు పెట్టుకున్నావా ఏమో మీ దోస్తులకు ఎత్తున్నావా నేను రెడీ అయినా మీరు రెడీ అయినా సూపర్ వైజర్ కదా నేను పట్టుకుంటానులే మీ ఆయనది పట్టుకున్నావు సుఖం వచ్చింది వెళ్ళా నీకు చాలా బాయ్ 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 చెప్పమ్మా చెప్పవా ఎందుట వచ్చేసినావా మీ ఆయనది ఇచ్చేస్తున్నా ఇప్పుడు మీరు డ్రెస్ వేసుకోవాలా ఓ వీళ్ళందరూ మీ దోస్తులా ఇది ఎడ పెట్టుకుంటారు ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ తెలిసిన వాళ్ళు ఇంటికాడ పెట్టుకుంటారా మళ్ళీ పని అంతా అయిపోయినాక అక్కడ వచ్చి తింటుందా ఓకే డ్రెస్ వేసుకుంటా ఓకే ఓకే నమస్తే నమస్కారం ఏం పేర్లు మీ అందరి ఎల్బాయ్ ముంగడికి వచ్చి యాదమ్మా ఏమో అమ్మా అందరూ ఒక్కొక్కరు ముంగడికి వచ్చి చెప్తారు 
ఏంటి చున్నా ఏం కదా ఇప్పుడు మీరు చీపురుతో నుడుస్తారు కదా నేను దీంతో నుడుస్తా మీకు కొంచెం పని తగ్గిస్తా ఇప్పుడు ఈ ఆడకట్టు మొత్తం మీరే కూడాలా లైన్లు ఇప్పుడు అందరు విడిపోతారా అందరు లైన్ గా నువ్వే గల్లీలో పోతున్నా వీళ్ళందరూ అద్దద్దు కుర్చీ లేని ఏం కూడా వస్తా నీతో నీకు ఏడైనా సాదా కాకపోతే ఇప్పుడు నేను ఊడుస్తా నీ అంతకి అలా నిజం ఊడుస్తా ఒక రోజు మొత్తం మీ లెక్కనే ఉంటాను నేను మీ పేరు సార్ పెన్సిల్ మీ పేరు మీ పేరు గిరి గిరియా వీళ్ళందరి ఐదుల పేర్లు ఉంటాయి ఫోటో తీసి మేము కరెక్ట్ పంపిస్తాం నేను దించాలా ఫోటో కొట్టుడు అంతేనా ఇంకొకటి దించాలా ఒకటి చాలా ఆ రెండు దించిన అన్న ఇప్పుడు అది అలా పంపాలి వచ్చి పోయిందా ఓకే ఇంకొక గ్రూప్ నెక్స్ట్ మొత్తం ఫోటోలు ఉంటున్నాయి అనమాట ఈ రోడ్ కూడా నైట్ ఉంటున్నాయి అనమాట అయితే అన్ని మార్నింగ్ పెట్టారు ఇప్పుడు కొన్ని ఒక నాలుగైదు గ్రూపులు ఏమో నైట్ లో ఉన్నాయి అవి నైట్ లో వరకు ఉంటాయి పొద్దుంతా చేసుకుంటారు నీ పేరన్న నా పేరు రాజు రాజు అన్న పోదాం మీకు మరి మనం ఇడ కొట్టు ఏడగర్రి దీంట్లో ఇప్పుడు కింద సాది వర్షనవా అలా కించి పోకుండా అది ఇట్లా ఏసి ఏయాలి ఏసి రిక్షన్ కి రిక్షన్ చేసి రాల గల్లీలో ఉంటాడు గల్లీలో ఉంటాడా నా దొలకపోతా ఆ దొలకపోతా అంటే అయ్యి అమ్మ ఇదంతా చెత్త నువ్వు ముట్టాల రోజు కాదు గీసు ఒక డబ్బా పెడతా లేతారు కదా ఏందన్నా ఫోన్ పెట్టాగా నాటు పోతున్నా లేకపోతే ఇక్కడ వాడేస్తుంటే కదా ఇట్లనే చేస్తారా వాళ్ళు కూడా మనుషులే కదన్నా నువ్వు లేని చూసి కదా చూడు ఎట్లా డబ్బేస్తే డబ్బుల కించి తీసుకపోవడం ఈజీ అవుతుంది కదా ఎందుకు తీసేసారు ఇదేం కాన్సెప్ట్ డబ్బులు ఉండు నీటి ఉండు ఆ డబ్బు ఉంటే తీసేయరా అమ్మో ఇంతకు ముందు ఇక్కడ చూసేందుకు కూడా ఎట్లనో ఉండే కానీ ఇప్పుడు చూడు వచ్చి నిలబడుతున్నా అంటే మొత్తం దాన్ని చేతులతో ఎత్తి పోసిండ్రు గవర్నమెంట్ ఏమో తడి చెత్త పొడి చెత్త అని రెండు డబ్బులు ఇచ్చింది ఇళ్ళల చెత్తను తీసుకొచ్చి రాత్రి పూట తీరేసేస్తున్నారు అంటే నేను ఏం చెప్పలేను కానీ వాళ్ళు మన లెక్క మనుషులే కదా కొంచెం అర్థం చేసుకుంటే బాగుంటుంది అది నేను కూడా తెలుసుకున్నా అంటే నేనేం చెయ్యాను కాదు అప్పుడు వంగ ఇప్పుడు వంగ ఏదో టేస్తేనే ఉంటా బట్ ఇయ్యాల డిసైడ్ అయిపోయినా కళ్ళ ముంగడ చూసినా కదా ఇంకెప్పుడు అసలు చిన్న కవర్ కూడా రోడ్డు మీద వేయద్దని ప్లీజ్ దయచేసి కొంచెం మీరు కూడా వాళ్ళకు అంటే మీ చెత్తను మీరు సెపరేట్ చేసి వాళ్ళు వచ్చి తీసుకపోయేదాకా మీ ఇంట్లోనే ఉంచుకుంటే బాగుంటుంది వాళ్ళు వచ్చి తీసుకపోయిన తర్వాత డైరెక్ట్ డంప్ యార్డ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ తీసుకొచ్చి చేస్తే వీళ్ళు చేతులతో ఎత్తి పోసి దాన్ని తీసుకుపోయి మనకే ఇంకా ఉల్టా రోగాలు కూడా వస్తాయి సో ఎన్ని ఏళ్ళ నుంచి వేస్తున్నావు బాబు నువ్వు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ నుంచి చెత్త ఎత్తుతున్నావా అవునా ఇదే ఏరియానా ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ సంది ఇప్పుడు ఇది నీట్గా ఇది ఏం చేస్తావు ఇక మళ్ళా బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్తావా నేనే ముందు వెళ్ళ చిన్న నేను నీతో ఒక రోజు కదా నేను ఊడుస్తాకొస్తాను నీ షీపిరే నాకు నేను అక్కడికోనా 
ఇక్కడ నుంచి ఆడిపోతా సరేనా నా కూక వస్తుందేమో చెప్పు ఒకసేపు రెస్ట్ ఇయ్యాల అమ్మో ఇది కష్టంగా ఉంది చిన్న సీపులు అయితే బాగుండేదేమో ఇప్పుడు ఇంత నీట్ గా చేసి మళ్ళా రేపు ఇట్లా చేయాలా రోజు తీయాలా వేయాలా తీయాలా వేయాలా అయ్యో ఇంత నీట్ గా వేసినా మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చి చేసిపోతారు చెత్త ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు మీరు అవును మీ అందరికి దండం పెట్టాలి ఎందుకంటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లాక్డౌన్లో అయినా సరే అందరి పానాలు అయినా సరే మీరు పోలీసులు డాక్టర్లు ఏమున్నా ఏం లేకపోయినా పనిచేసిరు మీ ఇంట్లో వద్దని లేరా పిల్లలు ఉన్నారు కదా మీరు అమ్మ మనకి ఏమన్నా అయితే వద్దని లేరా గట్టిగా మీ దాంట్లో ఎవరికన్నా వచ్చిందా కరోనా వేరే ఏరియాలో కానీ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందా మంచిగా చూసుకొని వచ్చారు వర్షాకాలము మీ చెత్త క్లీన్ చేసేటప్పుడు మీకు రోగాలు రావా మరి కానీ ఇప్పుడు జ్వరం వచ్చిందాక ఇడ్స్ పెట్టకు గోలు వేసుకోక డాక్టర్ చూపించుకో డాక్టర్ రాసిన ఏమి తీసుకుంటాం అయితే ఓకే ఇంట్లోనే ఉండి బినామో ఆనెస్ట్ ట్రేడింగ్ యాప్ ద్వారా మీరు డబ్బులు సంపాదించవచ్చు ఈ యాప్ ని గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లో యాప్ ప్లే స్టోర్ లో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మరి డబ్బులు ఎట్లా అంటే పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు స్టాక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తుంది కదా దాన్ని మనం ప్రొడిక్ట్ చేయాలి ఒకవేళ మన ప్రొడక్షన్ కనుక కరెక్ట్ అయితే మనకు డబ్బులు వస్తాయి మన ప్రొడక్షన్ తప్పైతే మన డబ్బులు పోయే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ అట్లనే ఇది ఎట్లా అనేది ఒక చిన్న స్క్రీన్ రికార్డింగ్ ఉంది చూడండి సో నేనైతే త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తో నా ట్రేడింగ్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఈ గ్రాఫ్ అప్ వెళ్తే నాకు డబ్బులు వస్తాయి కిందికి వస్తే నా డబ్బులు పోతాయి రిస్క్ ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి అండ్ అట్లనే ఈ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వెంటనే సిక్స్టీ డెమో అమౌంట్ వస్తుంది ఒరిజినల్ కాదు ఇది జస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇంటి పనికి వస్తుంది సో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ తో మీరు ఈ ట్రేడింగ్ ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు తర్వాత ఒరిజినల్ గా వచ్చిన మనీని పేటిఎం ద్వారా బ్యాంక్ అకౌంట్ ద్వారా మీరు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు అండ్ అట్లనే నా కోడ్ ని కనుక మీరు యూజ్ చేసుకున్నట్టయితే మీ అమౌంట్ డబుల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో రిస్క్ అయితే ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా అన్ని ఆచి చూచి తెలుసుకోవాలి మీకు సరేనా రోజు తాగుతారా మీరు ఇంటికన్నా తాగస్తారా సరే ఇలా తాగుదాం మా అందరికి చాయ్ ఏం చాయ్ అల్లం చాయ్ ఇస్తావా
ఒకటేసారి తాగుతా అక్కడి ఇంటి కడ తాగేసి ఇక అరణకు అప్పుడెప్పుడో పావు గంట ఆరి కించకి వెళ్ళినాం డ్యూటీ కోసం గంట నర అయితుంది మెల్లగా చాయ్ తైనా మళ్ళీ ఒకటి డ్యూటీ కోసం ఇంక ఆడకట్ట అంత నువ్వు కదా ఇప్పుడు ఇంటింటికి తీసుకుపోయే చెత్త నీ ఆటోలకు రాదా అది కూడా వస్తుందా ఇంటింటి చెత్త రోడ్డు మీద ఊకింది కుప్పలు ఉన్నాయి అన్ని తీసుకొని పోవాలి థర్టీ టైం లెవెన్ థర్టీ అవుతుంది సో పొద్దున ఆరు గంటలకు డ్యూటీ ఎక్కితే ఎంత ఐదు గంటలు నారా ఐదు గంటలు నారా అన్ని గల్లీలు ఊడ్చి 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 లాస్ట్కి చేతులు పెట్టుకొని ఇప్పుడు తినేందుకు చూస్తున్నారు ఇలా తను కొద్దిసేపు ముచ్చట పెడితే ఇంక ఇలా డ్యూటీ అయిపోయినట్టే నాట పొలం పరి మరి తింటున్నారు వాళ్ళు ఒకటే ఏమంటారు ఒకటే డిపార్ట్మెంట్ అయిపోయేసరికి ఆయన పని ఈమె వేస్తుంది ఈమె పని ఆయన వేస్తుంది ఆమె నీళ్ళు ఇస్తుంది అప్పుడు చాయ్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఆమె తాగలేదు పోయి అలా ఆయనకి ఇచ్చింది ఇప్పుడు అన్నం కూడా ఫస్ట్ అలా ఆయన పెడుతుంది ఓకే ఓకే అయిపోయిందా మీ డ్యూటీ మరి మీ మీ సద్దులు అయ్యి తెచ్చుకోలేరా మీరు మరి ఎట్లా ఏం తింటారు అయ్యో మీ దోస్తులు కొంచెం కొంచెం ఇస్తారా అద్దా మీకు జీతం ఎంత వస్తుంది మీ సార్కి పదకొండు వేల ఐదు వందలు వస్తా మీకు అందరికి ఒకటేనా మొగోళ్ళ పదిహేను వందలు ఎక్క కిరాయి మిగిలించుకోండి చిన్న చిన్న రూమ్ చిన్న చిన్న రూమ్ పెంచుకునే గట్టిగా మాట్లాడు చిన్న చిన్న రూమ్ తీసుకొని మిగిలిన పైసలు ఆ పిల్లలకు చదువుకునేందుకు ఉపయోగించుకునే ఎందుకు అవునా అవునా కిరాయి ఫస్ట్ నాలుగు వేల ఐదు వందలు ఎప్పుడు వచ్చినావు ఎప్పుడు ఎన్ని ఏళ్ళు అవుతుంది నచ్చి మీరు పది సంవత్సరాల నుంచి ఇదే పని చేస్తున్నారా ఇప్పుడు మంచిది చదివిస్తున్నావు కదా వాళ్ళే లగ్గాలు చేసుకుంటారు వాళ్ళే సంపాదించుకొని వాళ్ళే పెళ్లి ఖర్చులు పెట్టుకొని లగ్గం చేసుకుంటారు మన బాధ్యత చదివించేదాకనే బీటెక్ ఒక అమ్మాయి ఇంకొక అమ్మాయి బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంకొక అమ్మాయి నైన్త్ దొంగతనం కాదు లంగతనం కాదు మన కష్టం మీద బతుకున్నాం కాబట్టి ఏం చేసినా తప్పలేదు ఒకరిని ముంచేది లేదు కదా ఎప్పుడన్నీ ఇట్లా రోడ్ల మీద చెత్త పడేసినప్పుడు మీకు అప్పుడు మనకు కనిపించినట్టు డైరెక్ట్ కనిపిస్తే ఏం చేస్తారు మీరు తిడతారా మీరు ఇప్పుడు మేము 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 అనుకో అక్కకు తమ్ముడికి ఇట్లా హెల్ప్ చేసినట్టు మీరు మీరు ఎప్పుడన్నా వాళ్ళకన్నా శాత కాకపోతే పక్కన వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తారా చేస్తారా ఓలాలు పంపించేస్తారు ఇసువంటి పెద్ద మనుషులను కొంచెం విడిచిపెట్టేస్తారా విడిచిపెడతారా నువ్వే లేదరా ఈయన ఉంటుంటే వారిసి కూడా 
మరి అంత కాదు కానీ నాలుగేండ్ల కింద యూట్యూబ్ లో పెట్టినాక ఈ సార్ పంపిస్తా మీకు పిల్ల మీ పిల్లలు మీరు అందరు కలిసి చూడు సరేనా మీరే వేసుకోవచ్చుగా నేను వేసుకున్నాడు కరెక్ట్ కాదు వద్దు ఇట్రా నేను చెప్తిట్రా నేను తినిపిస్తా నేనే తినిపిస్తా మీ అందరు అందరు పట్టరు కదా ఇంట్లో ఎట్లా పట్నోళ్ళు ఇద్దరు చాలా 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 అమ్మ ఇది మీ అందరు మమ్మ అనుకోండి రాకే రాకే దీన్ని పట్టు దీన్ని పెట్టు అదేనా అది థ్యాంక్ యూ చాలు ఇంకా వద్దు 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 చాలు చాలు మంచిది మంచిది చాలు తినండి మీరే తినండి థ్యాంక్ యూ కదా నవ్వుతున్నారు ఇద్దరు మాస్క్ పెట్టుకున్నారు నేను కూడా ఇప్పుడే మాస్క్ తీసుకున్నాను ప్లీజ్ ఇంటికి వచ్చేసిన మీ పిల్లలు ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంటారు అనుకుంటారు చేసుకుంటారా జల్దీనే వచ్చేసారు కదా రోజుతో అంటే ఏమైనా పని లేకపోతే తొందరగా వచ్చేస్తామా డాక్టర్ అవుతావా మరి మీ అమ్మలు బాగా కష్టపడే వాళ్ళ శక్తికి మించి చదివిపించారు సరేనా పెద్ద అయినాక మంచిగా చూసుకుంటారా ఏమో మీ ఆయన వస్తాడు నువ్వు పోతావు అత్తగారి పాప మాలా అందరిలాగా ఉండరా నిజంగా నువ్వే పెద్దదానివి నువ్వు నువ్వు ఎట్లా చేస్తే వాళ్ళు ఇద్దరు నిన్ను అట్లా చేస్తా నిన్ను ఫాలో అవుతారు అనమాట నువ్వు మంచిగా చదువుకోవాలి సరేనా ఎప్పుడన్నా మీ మమ్మీ మీ డాడీ పని చేస్తున్నందుకు ఫీల్ అయినావా ఏమంటారు నేను ముట్టుకోవద్దు హక్ చేసుకోవద్దు కాబట్టి మీ మీద పడతలే లేకపోతే అనేదాన్ని ఎప్పుడు నా తరపున ఒక చిన్న గిఫ్ట్ సరేనా బాయ్ బాయ్ చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉంటారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ రోజులల్లో ఒక రోజు నాకు ఇచ్చినందుకు పొద్దున్న వచ్చి తలుపు పట్టిన ఇప్పుడు పటపాలు అయినాక కూడా విడిచిపెట్టలేను మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా కలుస్తా ఈయన్నే వైండ్ అప్ చెప్పదలుచుకోలేదు నేను ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ డేలా కష్టపడేటోళ్ళు సో వీళ్ళు ఇంటికి వచ్చినాక ఇంకా మా అందరూ మా అమ్మలాగా అక్కలాగే ఇంట్లో పని చేసుకొని పిల్లలకి తిని పెట్టుకొని పండుకుంటారు కాకపోతే నైట్ టైం కూడా జీహెచ్ఎంసీలో వర్క్ చేసేటోళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళతో వాళ్ళే వర్క్ చేస్తారో చూపించిన తర్వాత మన ఎపిసోడ్కి బై బై చెప్తా ఇప్పుడు అయిపోలేదు కానీ నేనైతే ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతాను బాయ్ పొద్దుగాల చంది పట్టపాగల దాకా పొద్దున మార్నింగ్ చేసే జీహెచ్ఎంసీ వర్కర్లను చూసినాం వీళ్ళందరూ రాత్రిపూట పని చేస్తారు పదకొండు అవుతుంది టైం నాకు నిద్ర వస్తుంది కానీ వీళ్ళు మాత్రం ఇప్పుడే డ్యూటీకి ఎక్కిరు వీళ్ళు పొద్దున్న రెండు గంటల దాకా ఉంటారట అంటే నైట్ టైం వెహికల్స్ కొంచెం తక్కువ తిరుగుతాయని పని చేసుకుంటున్నారు మ్యాన్ మార్నింగ్ అంతా మ్యాన్ పవర్ ఉంటుంది ఈ నైట్ ఈ మెయిన్ రోడ్ అంతా మిషన్ పవర్ ఎప్పుడన్నా వెహికల్స్ తో ఇబ్బంది కదా మీరు ఇప్పుడు మీకు రేడియం లైట్లు వేసుకున్నారు కదా రేడియం లైట్లు పట్టుకొని ఉన్నారు ఎవరు నువ్వు చూసిన నేను వాళ్ళను అంటే ఇక్కడ పని జరుగుతుందని దూరం కించి ఉంచేది తెలిసేదలుగా పొద్దంతా ఏం చేస్తారు మీరు అడుకుంటాడేనా అమ్మో మంచిది లేకపోతే కష్టం మరి ఇప్పుడు మీకు ఏమంటారు కొద్దిసేపు ఏమైనా అయినాక చాయ్ తాగాలా లేకపోతే ఇంకేదైనా సిగరెట్ తాగాలనిపిస్తుంది చాయ్ ఇస్తుందా బాగుంది ఎందుకంటే తెలంగాణ దాకా ఏం ఓపెన్ చేసి ఉండే ఇక అందుకోసం కదా చాయ్ వస్తుంది బిస్కెట్లు వస్తుందా మంచిగా స్నాక్స్ వేయించి పంపించేస్తారు ఇక ఇంటికి థ్యాంక్ యూ అన్న మంచిగా పని చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తెలంగాణ దాకా పొద్దున దాకా మా కోసం పని చేస్తున్నాడు థ్యాంక్ యూ 
ఇంకా మిషన్ రావాలట అది ఇప్పుడు వస్తుందో ఈ సిమెంట్ పని అయిపోయినాక వస్తుందట అమ్మో నాతో అయిపోలేదు క్షమించాలి నన్ను నిద్ర వచ్చేస్తుంది నాకు సో నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే రోడ్డు మీద అయ్యొద్దు అది అయ్యొద్దు ఏదైద్దు అని నేను చెప్పాను ఎందుకంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు తప్పక లేకపోతే మర్చిపోయి ఏదో ఒకటి మనమే వేస్తుంటాం కనీసం ఇప్పుడన్నా ఒకసారి గిట్ల వేసేటప్పుడు ఒక్కసారి ఆలోచించుకుంటే మంచిది అది నాతో అని సహా ఏమైనా తప్పు చెప్తే క్షమించాలి ఇది వన్ డే ఇన్ లైఫ్లో జిహెచ్ఎంసి వర్కర్స్తో నేను చేసిన ఒక ఎపిసోడ్ అనమాట మళ్ళొక ఎపిసోడ్తో మళ్ళొకరి జీవితంలో ఒక రోజు తోని మళ్ళగలుగుతాం అప్పటిదాకా మీరు ఎవరన్నా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే పోయి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోరు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే నేను వీడియో పెట్టంగానే ఎక్కడే మీరు నా కోసం సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది టక్కన మీ హోమ్ పేజ్లో నేను వచ్చేస్తాను సో అందుకోసం మరి ఎవరన్నా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్